வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் சப்பு ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்குறாங்க இது நீங்கள் தியரட்டிக்கலாக இன்வெர்டிங் நான் இன்வெர்டிங் பற்றி தெரிஞ்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்லி ஆடியோவை நம்ம மாற்றலாம் அங்கே மாற்றக்கூடிய விஷயத்தை தான் நான் வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதில் ப்ளஸ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஊஃபர் வந்து பாடும்போது வெளியே பம்பிங் ஆகும் இதே ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படிங்கும்போது உள்ளே பம்பிங் ஆகும் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் ஒரு ஸ்பீக்கருக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆடியோ கேட்குறதுக்கு வெளியே கிளியராக இருக்கும் அதே ப்ளஸ் மைனஸ் மாற்றி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேப்பர் உள்ளே காயில் வந்து இன்சைடு இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இழுக்கும்போது உங்களுக்கு லெவல் மாறும் ஆடியோ டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் இப்போ நிறைய பேர் சப்புக்கு வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம ஓரளவு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சப்பில் வால்யூம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் சப்பு வெயிட் வரலை அப்படிம்பாங்க அதனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து கொடுத்தீங்கன்னா கேட்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சாதாரணமாக இப்போ ட்ராயிங் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையரை மோனோ பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுற விதம் இன்னொரு ஸ்பீ ஒரு ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட்டை தூக்கி இன்னொரு ஆடியோ இன்புட்டுக்கு வந்து ஃபீட்பேக்காக கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்து எடுக்கும்போது அதை வந்து பிரிட்ஜ் ஆடியோ அப்படிம்பாங்க அதாவது மோனோ மோனோ அவுட்புட் எடுக்கிறோம் அப்படிம்பாங்க அதை வந்து நம்ம ஐசிலே பண்ணலாம் ஆப்பாம்பு வச்சு நம்ம பண்ணலாம் அது எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் இது வந்து பிரிட்ஜ் மோடு ஒரு இன்புட் சிக்னல் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டீரியோ மோனோ பண்ணுறோம் நார்மலாக மோனோ பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம் எடுத்தாச்சுங்களா இப்போது நான் இன்வெட்டிங்கே கிரவுண்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடுமே இது மைனஸ் டூ லோல்ட்டு இது ப்ளஸ் டூ லோல்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிற இன்புட்டை ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு இன்வெட்டிங் இன்புட்டில் கொடுக்குறோம் கொடுக்குற விஷயத்துக்கு அவுட்புட்டுக்கும் இன்புட்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறோம் இதுலேருந்து எடுக்கக்கூடியது ப்ளஸ் அதாவது இங்கே வரக்கூடிய சிக்னல் இப்படி வருது அப்படின்னா ஓகேங்களா இப்படி வருது அப்படின்னா இதே டிகிரி தான் இங்கேயும் வரும் இதே சிக்னல் ப்ராசஸ் அவுட்புட்டு தான் இங்கேயும் வரும் இதை வந்து சப்பு ப்ளஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சப்பு ப்ளஸ் கிடையாது பிரிட்ஜ் மோடில் இது ஒரு ப்ளஸ் அகெயின் இதே ஒரு அவுட்புட் எடுத்துகிட்டு போய் இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு இன்னொரு ஆப் ஆம்பில் கொடுக்குறோம் ஃபீட்பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறோம் இதோட அவுட்புட் எடுக்கிறோம் இது மைனஸ் இப்படி வேலை செய்யும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஓகேங்களா இப்போ ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு எடுத்தாச்சு இதை ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டீரியோ ஆம்ப் இருக்குது இது லெஃப்ட் சேனல் இது ரைட் சேனல் ஓகேங்களா இதுக்கு லெஃப்ட் சேனலுக்கு ஒரு இன்புட் இருக்கும் ரைட் சேனலுக்கு ஒரு இன்புட் இருக்கும் இந்த இன்புட்டில் ஒன்றில் ப்ளஸ்ஸையும் ஒன்றில் மைனஸையும் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டை நீங்கள் இப்படி எடுத்துக்கலாம் ஒரே ஸ்பீக்கராக ஓகேங்களா இப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுதான் ப்ரிட்ஜ் மோடு அப்படிம்பாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல சப்பு ஃப்ரீக்வன்சியை கொடுத்து எடுக்க சப்பு கொடுத்து எடுக்கும்போது இங்கே வர்றது ப்ளஸ் அதாவது காயில் வந்து வெளியே வரும் இதில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா காயில் வந்து உள்ளே சக் பண்ணும் ஓகேங்களா நான் அந்த ப்ராசஸ் வச்சு தான் நான் உங்களுக்கு பழைய வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் ப்ரோலாஜிக் போர்டில் ப்ளஸ் மைனஸ்னால் என்ன நிறைய பேர் தெரியாமல் கேட்டீங்க அதுக்காக உண்டான ஒரு சின்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு சில இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டீரியோ அம்ப் இருக்குது அப்படின்னா லெஃப்ட் சேனல் ரைட்டு சேனல் இன்புட் இது இதில் இன்புட் சிக்னல் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு இதை எர்த்து பண்ணுவாங்க எர்த்து பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஸ்பீக்கரோட அவுட்புட்லேருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் ரெஸ்டன்ஸ் போட்டு இதில் கொடுப்பாங்க 
டீ கப்ளிங் இல்லாட்டி கப்ளிங்கில் கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் இதோட ஃபீட்பேக் வழியாக உள்ளே போயிட்டு இதோட அவுட்புட்டு இங்கே வந்துடும் ஸ்பீக்கரை நீங்கள் இப்படி போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா இது எடுத்து பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரிட்ஜ் மோடுக்கு ஒரு ஆப் ஆம்ப் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நார்மலாக எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேல்யூ ரெஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இங்கே டென் போட்டு இங்கே டுவெண்ட்டி டூ போடணும் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ கே இங்கே டென் கே வேரியேஷன் உங்களுக்கு அதிக அதிகமாக ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் அவுட்புட் பிரிட்ஜ் மோடுங்கிறப்ப உங்களுக்கு டெப்த் நல்லாயிருக்கும் சிம்பிள் ஒர்க்கு தான் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பிரிட்ஜ் மோடு வீடியோஸ் நிறையா போட்டிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்கும்போது மட்டும்தான் எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு புரியும் இந்த ப்ரோலாஜிக் போட்டில் வந்து பவர் சப்ளை எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நீங்கள் நார்மலாக டிசி டுவெல் வோல்ட்டு டுவெல் ஜீரோ டுவெல் ஏசியிலேருந்து பிரிட்ஜ் டைவோடு போட்டு நீங்கள் மினிமம் இதுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டினா மினிமம் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடுங்க போதும் அதுக்கு மேலே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது ரெண்டு ஏசி தான் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போதும் நாலாயிரத்தி ஏழு டயோடு நாலு போட்டிங்கனாலும் போதும் ரெக்டிஃபையர் போட்டு போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து ரெகுலேட் பண்ணி செவன் எயிட் ஒன் டூ இல்லைனா செவன் நைன் ஒன் டூ இது இதுலேருந்து அப்படிங்க அவுட் புட் எடுத்து டுவெல் அவுட் எடுத்து இது கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டே ரெண்டு ஆப் ஆம்ப் அப்படிங்கிறனால நீங்கள் அதிகபட்ச கெப்பாசிட்டி போட வேண்டியதில்லை